हेलो एवरीवन मैं आकाश कुमार टेक डेफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग का सेवनटीन वीडियो है जो कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे है तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर फिंगर वाइल लिफ्टिंग एंड प्लेसिंग एनी हेवी लोड फ्रॉम द सरफेस वाट मेजर शुड बी टेकन कोई भी हेवी लोड को या ऊपर उठाने के समय या नीचे रखने के समय हम लोग को क्या करना चाहिए मतलब कौन सा सेफ्टी मेजर लेना चाहिए तो वी शुड कीपिंग अ वुडन बम्पर उसके नीचे वुडन बम्पर लगा देना चाहिए ताकि वो मतलब आपके फिंगर्स को प्रोटेक्ट कर सके अ चीज़ल हेड शुड नॉट बी लाइक चीज़ल का जो हेड होता है वो किस तरह का नहीं होना चाहिए तो मशरूम शेप का नहीं होना चाहिए Which of the following is the reason of an accident? Accident का reason क्या है तो accident का reason होता है hurrying while working. ठीक है ना तेजी में अगर काम करने की कोशिश करेंगे तो accident होने के ज़्यादा chances होते हैं A person stuck with an electric wire is separated by. तो जो भी electric wire से अगर कोई person मतलब चिपक गया है यानी तो उसको अगर shock लग रहा है तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए या तो ड्राई वुड से उस पर हिट करना चाहिए या नहीं तो रबर ग्लव्स पहनकर ही उसे छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड डिफाइंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू विच फाइव एस कॉन्सेप्ट तो कौन से फाइव एस कॉन्सेप्ट से लिया गया है कि इंटायर जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो होना चाहिए वो सिंपल और डिफाइंड होना चाहिए तो ये लिया गया है सी से ठीक है वाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ फाइव एस कॉन्सेप्ट फाइव एस कॉन्सेप्ट का मेन पर्पज क्या है तो ये है टू सेव वेस्टेज एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ठीक है ना वेस्टेज को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना द फाइव एस कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट्स फ्राम कहाँ से आया है फाइव एस कॉन्सेप्ट तो ये जापान मतलब जापान की मतलब जापान के कॉन्सेप्ट से आया है ठीक है अब उसके बाद क्या है वी शुड नॉट वियर डैस वाइल वर्किंग ऑन ए मशीन क्या नहीं पहनना चाहिए हमें वर्किंग मशीन पर काम करने के समय तो लूज क्लोथ्स लूज क्लोथ्स पहनकर मशीन में काम नहीं करना चाहिए अ फायर शुड ए फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिक सिटी बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ जो भी मतलब फायर जो कॉज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से जो फायर लगा तो वो कौन से क्लास में आता है तो वो हो जाता है क्लास सी टाइप का फायर ठीक है फिर फायर ड्यू टू पेट्रोल डीजल एंड ऑयल बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ जो फायर आग लगा पेट्रोल डीजल और ऑयल के कारण वो कौन से कैटेगरी में आता है तो वो हो जाता है क्लास बी टाइप का फायर से अ फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी शुड बी कंट्रोल बाय पुटिंग अब जो आग इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो हमें सैंड उस पर छिड़कना चाहिए इफ अ पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन द प्राइमरी अटेंडेंट शुड तो अगर अगर पेशेंट माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन के बाद भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एक्सीडेंट के बाद तो उसे क्या करना चाहिए तो उसे इमीडिएटली सर्च फॉर एन मेडिकल असिस्टेंस तुरंत मतलब मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए या बुलाना चाहिए फिर उसके बाद है द कलर एंड शेप ऑफ अ बॉर्डर ऑफ अ प्रोहेबिटिव साइन इज कलर और शेप क्या होगा बॉर्डर का जो प्रोहेबिटिव साइन है उसका तो उसका हो जाएगा रेड एंड राउंड एन एक्सीडेंट इज एन तो एक्सीडेंट कैसा मतलब इवेंट है तो ये अनडिजायरेबल इवेंट है कोई नहीं चाहता कि एक्सीडेंट होकर हो द डैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग योर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन रिस्पॉन्सिबल है आपको आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिलाने के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है या नहीं तो अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्ट रोल पे हैं तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने की अ मशीन गार्ड शुड बी फिटेड टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर एंड अदर नियर बाय फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट करने के लिए रखा मशीन गार्ड को लगाया जाता है तो ये रनिंग टिप पॉइंट से फ्लाइंग चिप और स्पार्क से और रोटेटिंग पार्ट से इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए क्या लगा हुआ होना चाहिए मशीन गार्ड लगा हुआ होना चाहिए ठीक है फिर फाइव एस स्टैंड फॉर फाइव एस स्टैंड फॉर फाइव एट्स का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये हो जाता है आपका जाकर शॉर्ट शाइन सिस्टमैटिक स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन ठीक है शॉर्ट साइन सिस्टमैटिक स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन और रेगुलेटरी साइन आर डैश इन शेप रेगुलेटरी साइन जो होता है वो कौन से शेप का होता है 
तो वो सर्कुलर होता है शेप में इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग मशीनिंग मशीन रनिंग वाट शुड बी डन फर्स्ट किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आया मशीन के रनिंग में तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए तो वी शुड प्रेस रेड बटन इन फ्रंट तो रेड बटन क्या होता है इमरजेंसी बटन होता है उसको प्रेस करे या नहीं तो अगर ऑफ करने वाला मशीन को ऑफ करने वाला बटन है तो उसको प्रेस कर कर सबसे पहले मशीन को होल्ड कराना चाहिए ठीक है फिर इसके बाद है एस डब्ल्यू एल स्टैंड्स फॉर एस डब्ल्यू एल का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये होता है सेफ वर्किंग लोड ठीक है ना सेफ वर्किंग लोड द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट एड बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सा सामान मस्ट है प्रेजेंट रहना तो ये सारे सामान हैं जैसे गेज बैंडेज अडेसिव टेप और पेयर ऑफ सीजर्स ये सारे तीनों चीज़ तो कम से कम होना ही चाहिए फिर उसके बाद बी आई एस स्टैंड फॉर बी आई एस का फुल फॉर्म क्या होता है तो बी आई एस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अ चेन स्लिंग्स आर यूज फॉर चेन स्लिंग्स का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं तो ये हम लोग हेवी लोड को लिफ्ट करने के लिए करते हैं ठीक है फिर है वाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज तो ग्राइंडिंग के दौरान मस्ट uh, है क्या यूज़ करना तो ये सेफ्टी गॉगल्स सेफ्टी गॉगल्स होना मस्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार द कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कॉज ऑफ मतलब कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है तो ये सारे ही कॉज ऑफ एक्सीडेंट है इग्नोरेंस क्रियोसिटी और इनडिसिप्लिन ये तीनों अगर बढ़ते जाएं तो एक्सीडेंट होने के परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं थैंक यू अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें